ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു എഗ് പഫ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഫ്സ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പഫ് പേസ്ട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പഫ്സിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഇടുന്ന പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഫ് പേസ്ട്രി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പഫ് പേസ്ട്രി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര പഫ്സാണോ വേണ്ടത് അത്ര എണ്ണം ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ആറ് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ലീഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ട ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് പകുതിയാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ മുട്ടയും മസാലയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പഫ്സ് ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ പഫ്സും റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ പഫ്സും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എഗ് വൈറ്റ് പൊരുട്ടി കൊടുക്കണം ഈ പഫ്സിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ പഫ്സിൻ്റെ മുകളിലും മുട്ടയുടെ വെള്ളം പുരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേണേലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ പഫ്സും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഫ്സാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പഫ് പേസ്ട്രി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ